നെക്സ്റ്റ് ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ അസംബ്ലി ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെയോ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ അതിന് അതിനുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അതൊരു മെമ്മോറാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടല്ല കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസണും കോസ്റ്റ് കൺട്രോളും ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡേറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊസീഡിങ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രീഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണൊരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അപ്പം അതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും അസേർട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ വേരിയസ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ ഇയർ അസേർട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓർ ടെൻഡേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടോട്ടൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ സെയിലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡും സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോം ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് നമ്മളോട് ഒരു സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോം കണ്ടു ടോട്ടലും കാണും പെർ യൂണിറ്റും കാണും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബട്ട് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ പീരീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് കാണാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ലേബറും എക്സ്പെൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അത് ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അഡ്മിന
direct wages 140000 undu indirect wages 20000 undu direct expense 10000 undu factory rent and lighting 6000 undu power and fuel 10000 depreciation of machine 12000 sundry factory expenses 4000 office salary 30000 rent and rate office 20000 general expense 8000 advertising 8000 carriage outward 10000 travel expenses 12000 appo ee expense okke works overhead il aano adayathu work allengil factory overhead adinde under il aano varunathu administration overhead il aano varunathu selling and distribution overhead il aano varunathu nu anusarichittu nammal add cheyidittu add cheyidittu aanu cost sheet undaaka appo adu engena nu namukku nokka So first, direct materials. A total one lakh twenty thousand. That is, thousand units. That is per uh, or per month. That is, that is divided by thousand. That is, per unit one hundred twenty. That is, direct wages one lakh forty thousand. Per unit one hundred forty forty. Direct expense ten thousand. Per unit ten. Direct material um, direct wage um, direct expense um, gude add e imba kitta na daana prime cost. Ado two lakh seventy thousand daana per unit two seventy na gitta. Idin da kude work sellingil factory overhead daana na mala addi enda. Apa ado kya verena factory overhead dala indirect wage so verum factory rent and lighting. Kana factory na varna thanda vada. Ado factory rent and lighting verum power and fuel verum. Depreciation of machinery वेरिम sand sundry factory expenses वेरिम पीड़ो के त्रय अनुभव आ रहे हैं नंदे twenty thousand six thousand ten thousand twelve thousand four thousand आना इधर आ रही है बस fifty two thousand वेरिम अब आप per unit fifty two वेरिम इन्हें prime cost इन्दे कोड़े नमल इधर आ रही है बस अब कितना ना आना बर prime cost factory अलग ही work solver है डानो work cost अब टू लाख सेवेंटी थाउसेंड इंडे कोड़े फिफ्टी टू थाउसेंड ऐड इन बा थ्री लाख ट्वेंटी टू थाउसेंड आना पर यूनिट थ्री ट्वेंटी टू नो वेरिम इन्हें आदि इंडे कोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डगला आना आदले ऐड किया वेरिम ना दोनों नोकाम ऑफिस सैलरी सैलरी वेरिम रेंड एंड रेट ऑफिस वेरिम � अब वर्क कॉस्टिंग तो गुड़े एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिट्टी कुटियाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिट्टा थ्री लाख एटी थाउसेंड अलग इल पर यूनिट तो थ्री एटी नो वेरी इन आदेन तो गुड़ा आईडी एंड अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लो वेरना � पर थ्री लाख एटी थाउसेंड आ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डे कोड़े सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आईडी में कितना ना ने टोटल कॉस्ट थ्री लाख एटी थाउसेंड ने डे कोड़े थर्टी थाउसेंड आईडी में फोर लाख टेन थाउसेंड आ ना पर थ्री एटी आ प्लस थर्टी आ ना तो फोर टेन इन्ना बर्ब पर अगर ना हमके इनी नेक्स्ट प्रॉब्लम तो बारे इन्दर कॉस्ट शीट ओवरहेड एस परसेंटेज तेरे आने के एंगने इन्दर लगा ना फिर बड़ा यूजिंग द फॉलोइंग इनफॉरमेशन डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ना ना मटेरियल कंस्यूम्ड ए फिफ्टीन थाउसेंड आना वेजेस पेड एटीन थाउसेंड आना वर्क्स ओ ऑफिस ओवरहेड इन्दु बारे इन्दु तो वर्क कॉस्ट इन्दु थर्टी परसेंटेज आना सेलिंग ओवरहेड इन्दु बारे इन्दु तो टेन परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट आना प्रॉफिट इन्दु बारे इन्दु तो ट्वेंटी परसेंटेज ऑन कॉस्ट आना सो इधर क्यों बच्चे टेन नम्बरों को शीट प्रिपेयर या ना ना पार्नी टिकेना था अदर दोनों गुड़े ऐड हुए हैं बा प्राइम कॉस्ट आई अद 33,000 आई इन्हीं वर्क्स ओवरहेड अंदर वाले इन्हें द 50 परसेंटेज ऑन बेज जाना बेज से 18,000 आना इन्हें 50 परसेंटेज पर ना 9,000 है सो 33,000 प्लस 9,000 दे 42,000 आना 
അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് കോസ്റ്റിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വർക്ക് കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് ആണ് ആൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വർക്ക് കോസ്റ്റിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് അതിന്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ ട്വൽവ് അല്ല ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ആസ് പെർസെന്റേജ് ഓവർഹെഡിന്റെ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കോഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം